ఇవాళ పదిహేడో తారీఖు శివరాత్రి వచ్చేసింది మొత్తం మొత్తం టూర్ అంతా అయిపోయింది ఇంకా ప్రమోషన్స్ బాగా యాక్టివ్ చేయాలి రాజేష్ ఎందుకంటే వెళ్ళుండే అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ అనుకుంటాం ఇంకా త్రీ డేసే ఉంది సో మొత్తం ప్లాన్ ఎలా చేద్దాం అసలు ప్రమోషన్ అంటే మన వెబ్సైట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి రేడియోస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి టీవీ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఆల్మోస్ట్ చేసేసానుకో ఇంకా కొంచెం యాక్టివ్ చేయాలి ఎందుకంటే త్రీ ఫోర్ త్రీ డేసే ఉంది రిలీజ్కి ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఎయిత్ దానికోసం మనం ఇంకా ఏదైనా కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా ఏదైనా ప్రమోట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏదైనా ఐడియాస్ చెప్పచ్చు కదా ఈషా ఏం ఐడియాస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అంటే దీంట్లో లైక్ కాలేజెస్ అన్నీ వెళ్ళాం కదా సో ఇప్పుడు ఏదైనా స్పెషల్గా ఏదైనా ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించాలి మీరే అంటే కాలేజ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళాం అంటే ఈ సినిమా వచ్చి కామెడీ సినిమా కాబట్టి షార్ట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కాబట్టి స్టూడెంట్స్ని ట్రై కవర్ చేసాం మిగతా ఫ్యామిలీస్ని కూడా ఏదన్నా ఎందుకంటే ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ కామెడీ ఫిల్మ్ కాబట్టి అందరూ కామెడీ ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు సో ఫ్యామిలీస్కి ఏదైనా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఎస్ సో అలాగే ఏదన్నా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఎందుకంటే బందిపోటు కాబట్టి ఎవరండి మీరు బందిపోటు టీం మీరే కదా అవును అచ్చా నా గురించి నేనే చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది భూలోకానికి వస్తున్నాను కదా ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకొని వద్దామంటే గుర్తుపట్టరా ఇలా వచ్చా అయినా గుర్తుపట్టరా ఈరోజు నా పండగ శివరాత్రి శివుడి పండగ నేను ఈశ్వరుణ్ణి మరి ఏం చేయను నాయన నువ్వు చేసిన పని వల్ల నేను ఇక్కడికి రావాల్సి వచ్చింది శివరాత్రి హ్యాపీగా భక్తులందరూ నాకు పూజలు చేస్తూ ఉంటే ప్రతి పెళ్లి చేసుకున్న మొగుళ్ళాగే నాకు సమస్య వచ్చి పడింది సమస్య మీకు సమస్య నా భార్య వడ్డాను ఎవరో దొంగిలించారు ఎవరు దొంగిలించారని రీసెర్చ్ చేస్తే తొందరలో బందిపోటు గ్యాంగ్ అని ఒక గ్యాంగ్ వస్తుంది ఆ బందిపోటు గ్యాంగ్ పనిని మా నారదుడు చెప్పాడు ఇక వెతుక్కుంటూ ఈ అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చాను ఇంతకీ బందిపోటు టీం మీరు అందరూనా బాగా ప్లాన్ చేశారే నువ్వే నా నాయన ఆ పోస్టర్ చూసే నీ ఫస్ట్ లో కదిరిపోయింది వెనకాల కత్తులు కటారాలు బాగా పెట్టావు అంటే ఏదో సంథింగ్ చేశాను కాకపోతే కింద క్యాప్షన్లో దొంగలను దొంగలించాలని ఉంది నేను దొంగను కాదు కదా నా వడ్డాను దొంగిలించారేంటి అంటే దొంగల్ని దోచుకోండి అందుకుని పెట్టాం అంటే జనరల్గా మనకేంటంటే అందరూ దొంగలే జనరల్గా అందరూ దోచుకుంటారు బట్ ఈ బంది పోటు మాత్రం ఓన్లీ దొంగలనే దోచుకుంటాడు మరి నన్ను ఎందుకు దోచుకున్నారు మిమ్మల్ని మేము దోచుకోలేదు పాపం నా భార్య వడ్డాను ఈ అమ్మాయి తీసిందా సరే ఇంతకి ఈ బంది పోటీని ప్లాన్ చేసింది ఎవరినైన ఒక విధంగా నేనే అండి అచ్చా ఆ రోజుల్లో లీలామాల సెంటర్ లో అదరగొట్టేసావు అక్కడ చూసాను నేను ఆ సినిమా బాగా నచ్చావు సో ఇప్పుడు ఈ ప్లాన్ చేసి బంది పోటీ తీసావు ఎందుకు ఎందుకు బంది పోటీ తీయాలనిపించింది అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా మా ఈవీ సినిమా బ్యాండ్ ఉంది కదా మాకు సో మళ్ళీ ఆ బ్యాండ్లో మళ్ళీ మంచి సినిమాలు తెయ్యాలని లాస్ట్ త్రీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాం సో అనుకోకుండా మాకు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ మా డైరెక్టర్ ఇంద్రకాంత్ మోహన్ కృష్ణ గారు మాకు వినిపించారు వినిపించి వెంటనే మాకు చాలా బాగా నచ్చింది స్టోరీ సో కొత్తగా ఉంటుంది సో నరేష్ కొత్తగా ఉంటుంది ఆయన కొత్తగా ఉంటుంది కాంబినేషన్ కొత్తగా ఉంటుంది సో అలా అని చెప్పేసి కథ వినగానే మాకు నచ్చింది ఓకే అనేసాం సో షూటింగ్ ప్లాన్ చేసుకుంటూ అలా అంత కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇంకో ఈ బంది పోటు ద్వారా ఆడియన్స్ హృదయాలు కొలగొడతాం అన్న ఒక నమ్మకం ఉంది కథ అంత మంచి కథ దొరికింది సో అండ్ మీరు నేను రాజేష్ అంటే రాజేష్ ఇంకా ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అని ఇప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నారు బట్ మంచి కథ కోసం ఎందుకంటే నాన్నగారు బ్యానర్ మళ్ళీ రివైవ్ చేస్తున్నాం సో మంచి కథ ఒక మంచి ఎందుకంటే ఆయన స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కామెడీ ఉండాలి అది ఆడియన్స్ అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన బ్యానర్కి వస్తుంది కాబట్టి ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆయన తాలూకా కామెడీ ఏదైతే ఉందో అలాంటి కామెడీ రావాలి మళ్ళీ స్పూపులు కానివ్వండి స్లాప్ స్టిక్ కామెడీ కాకుండా అండ్ రాజేష్కి ఏంటంటే ఎప్పుడు అంటే నేను ఎక్కువ అండర్ గ్లామర్ రోల్స్ అంటే డీ గ్లామర్ రోల్స్ రోల్స్ ఎక్కువ చేశానండి సో రాజేష్కి ఏంటంటే లేదు అన్ని హస్తమాటు డీ గ్లామరైజ్ రోల్స్ అవుతున్నాయి కామెడీ అనేది అప్పుడు డీ గ్లామరైజే కాదు కొంచెం స్టైలిష్ కామెడీ చేద్దాం అందంగా ఉండాలి అలాగే కాదు స్టైలి స్టైలిష్గా ఉండాలి కొత్తగా ఉండాలి నువ్వు కొత్తగా కనిపించాలి ఆడియన్స్ని చాలా కొత్తగా నవ్వించాలని సో దీనికోసం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇందరకంటే మోహన్ గారు కథ చెప్తాం అందరికీ నచ్చటం సో అలా స్టార్ట్ అవుతాడు బంది పోటు అలా ప్లాన్ స్టార్ట్ అయింది ఆయన పెద్ద బంది పోటు మమ్మల్ని కథ చెప్పి ఆయన మమ్మల్ని కొనగొట్టాడు ఈ గ్యాంగ్ లో ఆయన కూడా ఉన్నాడు అవును వ్యక్తి ఆయన సో ఈ బ్యానర్ లో వస్తుంది అంటున్నారు ఈ బ్యానర్ లో రాజేష్ గారి హీరోగా చాలా అద్భుతమైన సినిమాలు వచ్చాయి మన నరేష్ గారి హీరోగా సో మరి ఈ సినిమా ఆ రేంజ్
సో అలాగా నాకు ఆ సినిమా చూసిన కాడి నుంచి తరచూ మేము ఎప్పుడు కలుసుకున్నా ఆడియో ఫంక్షన్లో కానీ ఎక్కడ వేరే ఫంక్షన్స్ ఎక్కడ కలుసుకున్నా బయట కలుసుకుంటే సార్ అలాంటి సినిమా చేయాలి అలాంటి సినిమా చేయాలి అంటే కొత్త ప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అలాగా కొత్తగా చూపెట్టాలంటే ఆయన మేము చాలాసార్లు అనుకుంటాం దాదాపు రెండు సంవత్సరాల నుంచి అనుకుంటున్నాం అండి ఎంతకుముందు ఆ తర్వాత సినిమా ముందు కూడా మేము కథ చెప్పడం జరిగిందండి అలా కాదండి ఇంకా ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నరేష్ ఇంద్రకంటి మోహన్ కృష్ణ గారు అంటే రెండు రెండు టూ డిఫరెంట్ పిల్లర్స్ అండి సో వాళ్ళు అంటే ఇద్దరు కలుస్తున్నారంటే డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అండ్ అగైన్ ఫాదర్ బ్యానర్లో సో కామెడీ ఫస్ట్ కామ్ నాన్నగారు బ్యానర్ నుంచి వచ్చిన సినిమాలు అయితే డెఫినెట్గా కామెడీ సినిమాలు చేస్తాం సో ఆ కామెడీని ఇంకో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ కామెడీ చేద్దాం ఓ లెవెల్ పెంచుదాం అన్నట్టు ఒక చిన్న స్టైలిష్ కామెడీ చేయడం జరిగిందండి ఓకే మీరు మా ఇంట్లోకి వచ్చి దొంగతనం చేశారు అసలు శివుడు చీమ కూడా కదలదు శివుడు ఆజ్ఞలేదే చీమ కూడా కదలదు అంటారు నాకు తెలియకుండానే మా ఇంట్లోకి వచ్చి దొంగతనం చేశారు అంటే ఇది సాధారణమైన టీం కాదు నాకు అప్పుడే అర్థమైంది సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ఎప్పుడో బందిపోటు అవునండి ఎన్టీ రామారావు రామారావు ఆ టైట్లు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు మీకు అంటే అది అనుకోలేదండి ఇది యాక్చువల్లీ మా ఫస్ట్ ఎన్టీ రామారావు గారు చేశారండి బందిపోటు అది పెద్ద హిట్ దాంట్లో అందరికీ తెలిసిన ఊహలు గుసు గుసలు సాంగ్ ఆ సినిమాలో ఎంత పెద్ద హిట్ ఇవాళకి అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వ్యూడ్ ఫిల్మ్ ఇన్ యూట్యూబ్ అండి దాని తర్వాత సుమన్ గారు చేశారండి ఎయిటీస్లో ఎయిటీ టూలోనూ ఎయిటీ త్రీలోనూ సుమన్ గారు చేశారండి సో మేము అనుకోలేదండి అంటే మామూలుగా అనుకున్నప్పుడు ఒక కార్న్ మ్యాన్ కథ అనుకున్నాం అండి సో కాన్ అన్న దానికి మనకి తెలుగులో ఒక ఎగ్జాక్ట్ పదం లేదు సో ఎలా ఉంటుందంటే దొంగ లేకపోతే అంటే నేనే దొంగలు అప్పుడు గమ్యంలో చేశానండి గాలి సీన్ కింద చాలా దొంగ దొంగ సినిమా అంటే దొంగతనం చేయటం నేను చేశాను చాలా దొంగ క్యారెక్టర్లు చేస్తూ సో దానికంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉండాలి ఏదో మంచి టైటిల్ కావాలి మంచి టైటిల్ కావాలంటే సడన్గా బందిపోవటం వచ్చిందండి సో అంటే ఇందరికంటే మోహన్ కృష్ణ గారు బంది పోవటం అంటే బాగుంటుంది అంటే సౌండింగ్ బాగుందండి అంటే నాకు ఇంకా బ్లేడ్ బాబ్జీ లేకపోతే ఇలాంటి ప్రాసల మీద కానివ్వండి లేకపోతే పేర్ల మీద కానివ్వండి కొంచెం బోర్ కొట్టి నేనే అనుకున్నాను కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉండాలి కథ అంటే ముందు టైటిల్ అట్రాక్ట్ చేస్తేనే ఆడియన్స్ థియేటర్కి వస్తారండి సో మంచి స్ట్రాంగ్ టైటిల్ కావాలి అనుకుని మేము డిసైడ్ చేసుకుంటే చాలా అనుకుంటుంటే టక్మన్ బంది పోటీ వచ్చిందండి సో మొత్తానికి బంది పోటీ టీంలో ఒక అమ్మాయిని కూడా ఉంది దానిలో నార్ది క్యాటర్ సో గోతులో పడు గోతులో పడు అంటున్నావు పడకుండా ఉన్నావా నువ్వే పడేస్తున్నావు అందరి నరేష్ దొంగల్ని పడేస్తే నేను నరేష్ ని పడేస్తాను అనమాట మూవీలో ఓకే మొత్తానికి నువ్వు అది ఎక్కువైన బంది పోటు సరే పని నువ్వైనా చెప్పు ఆ వడ్డాణం ఎక్కడ పెట్టారు సరే మరి మీరు కెప్టెన్ గారు ఇంద్రకంటి మోహన్ కృష్ణ ఆయనతో ఇంతకుముందు సినిమా చేసావు ఏంటి మళ్ళీ ఆయనతో సినిమా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఫస్ట్ మూవీలో అంటే బాగా బాగా చేస్తాం చూసే ఓకే థ్యాంక్ యూ సో నెక్స్ట్ మూవీలో కూడా నాకు తెలీదు తర్వాత లైక్ కొన్ని మంత్స్ తర్వాత స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆఫీస్ కానీ నేను విన్నప్పుడు కానీ బాగుంటుంది అన్నప్పుడు సో చేశాను అనమాట ఆ మూవీ బాగుంది స్టోరీ కూడా వెరీ గుడ్ ఈ సినిమా తెలుగు అమ్మ తెలుగు హీరోయిన్ ఉండాలి అనుకున్నాను ఫస్ట్ థింగ్ తెలుగు మాట్లాడే అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడే తెలుగు అమ్మాయి ఉండాలి సో అది మా సార్ డైరెక్ట్ కదా రిసీవ్ చేస్తే అప్పుడన్నారు ఆయన అంతకుముందు అత్త పత్తులు అమ్మాయి బాగా చేస్తుందండి సో అమ్మాయి పెట్టి చదివితే చాలా బాగుంటుందన్నారు ఓకే అన్నారు ఈషా నరేష జోడి అదిరింది బొమ్మ కూడా వస్తుంది నేను చెప్పిన తర్వాత ఇంక దానికి తిరుగులేదు అనుకోండి సరే మరి నరేష్ గారు చెప్తున్న బట్టి మీ క్యారెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే కొన్ని లాంగ్ సీన్స్ అయ్యాయి బట్ మధ్యలో రిఫ్రెష్మెంట్ ఏంటంటే నరేష్ గారు చాలా జోవియల్గా ఉండేవారు సెట్స్లో సో మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్లో మాట్లాడడం అండ్ ఈవెన్ సంపు కూడా ఉన్నారు సో మేము ఇద్దరం అంటే ముగ్గురం గ్రూప్గా మాట్లాడుకోవడం సో అండ్ ఈవెన్ అంటే అంత లాంగ్ సీన్స్ చేసినప్పుడు స్ట్రె చాలా స్ట్రెస్ ఇది ఉంటుంది కదా సో మధ్య మధ్యలో అలా గ్యాప్స్ రావడంతో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండ్ అందరు సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఇట్ వాస్ నైస్ వర్కింగ్ విత్ దెమ్ ఓకే బాబు నరేష్ నేను నీ ఆ ఫస్ట్ లుక్ చూశాను ట్రైలర్ చూశాను నాకు అర్థమైంది నువ్వు పంచ కళ్యాణి ఎక్కి ప్రపంచాన్ని దోచేద్దాం అని చెప్పావు సో అందుకని ఎక్కడ దాచో చెప్తే ఆ వట్టాన సంగతి చాలా టైం ఉంది ఇంకా టైం ఉందా ఇంకా మా మా సినిమా గురించి కొన్ని వివరాలు మీరు తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత ఎక్కడ వడ్డాను ఎక్కడ ఉంది చెప్తాం సరే అయితే బర్నింగ్ టర్నింగ్ ఇచ్చేలా ఉన్నావే చాలా అదురు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఇచ్చినట్టు ఉన్న
సో కొత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే నాతో చాలా అంటే నేను చేసిన దాదాపు నలభై ఎనిమిదో సినిమా అండి సో అందరు యాక్టర్స్తో చేశాను కాంబినేషన్ ఫస్ట్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంటే ఎందుకంటే నాతో త్రూఅవుట్ ఉంటారు అంటే నేను ఎన్ని సీన్లు ఉంటే నా వెనక నాతో పాటు ఉంటా ఉండే క్యారీ అయ్యే క్యారెక్టర్ అండి తనది సో ఎవరైతే బాగుంటారు అంటే తను చూడగానే నవ్వు రావాలి బట్ ఎవరు కానీ ఫస్ట్ నుంచి ఆ ఒక క్యారెక్టర్ తెల్లబ్బాయి అండ్ అనగానే నాకు టక్కు మనం ఎందుకో సంపు గుర్తొచ్చేదండి సో సంపుని అడగటం సంపు అంటే నేను ఒకటి ఏంటంటే అది కూడా చెప్పానండి ఇప్పుడు సంపు నేను చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఇంకో చిన్న టెన్షన్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఎందుకంటే ఆయన హృదయ కాలు ఏమైనా స్పూఫుల్ చేశాడు నేను సుడిగాడు ఏమైనా స్పూఫుల్ చేశాను మీ ఇద్దరం కలుస్తున్నట్టే ఇదేదో పెద్ద స్పూఫుల్లా ఉంటుందని సో అంత నేను అన్న సంపు గారు ఇది స్పూఫుల్ ఉండదు అండి ఇది చాలా అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా తను కూడా ఎందుకంటే ఓకే హృదయ కాలు ఎందు ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యారు జనాలకు తెలిసారు సంపు బట్ ఈ సినిమా ద్వారా ఆయన ఏంటంటే ఒక పర్ఫార్మర్గా అంటే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అంటే మంచి ఒక కమెడియన్గా బాగా అంటే లో లాంగ్ రన్ ఉన్న కమెడియన్గా ఒక మంచి పేరు గుర్తింపు వస్తుంది సో ఆయన చెప్పగానే ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యి సార్ నాకు అసలు ఎందుకంటే మోహన్ కృష్ణ గారు అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ సో డెఫినెట్గా చేస్తానని సో ఇంకోటి ఏంటంటే తనతో ఎంత క్లోజ్ అంటే ఎదురు బదురు ఇలా అంత దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మాత్రం దాదాపు నాకు పది టేకు పదిహేను టేకులు అయిపోయింది అంటే ఏదో చెప్పి సీరియస్ గా ఇలా తిరిగేటప్పుడు ఇలా చూసి ఇవ్వడం టక్మన్ బాబు సంపూర్ణ అంటే అండ్ తను ఇప్పుడు ఆ నవ్వు ఫేస్ అండి ఆ చూడగానే నవ్వేస్తాం ఫస్ట్ సో ఈ హీరోగా కాకుండా ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా చేస్తున్నప్పుడు ఏమి డిఫరెన్స్ మీకు అంటే హీరోగా అంటే మీకు పెద్ద బాధ్యతలు ఉండవు వెళ్ళామా చేసుకున్న వచ్చాం ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న మీరు ఒక బాధ్యత గల ప్రొడ్యూసర్ అవుతున్నారు ఈ సినిమాతో సో డిఫరెన్స్ ఏమనిపించింది మీకు కొంచెం ఏమైనా కష్టం అనిపించింది రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి ఫస్ట్ రెస్పాండ్ మొత్తం ఆ సినిమా స్టార్టింగ్ కానీ మొత్తం ఎండ్ వరకు ప్రొడ్యూసర్ మీద ఉంటుంది సినిమా మన ఒక అందంగా మంచి రా రావాలంటే కనుక ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బి వెరీ గుడ్ అండి ప్లానింగ్ కానీ వేరే ఒక అన్నిటిలో సో అంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉన్న జాబ్ అది చాలా కష్టం అండి అంటే యాక్టింగ్ అయితే చాలా ఈజీగా మార్నింగ్ మేకప్ వేసుకుని మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి తీసి అయిపోయింది ఇంకా బట్ ప్రొడ్యూసింగ్ అలా కాదు ఎయిట్ టు జెడ్ మొత్తం చూసుకోవాలి అంటే అదే చెప్తున్నాను కదండి ఒక టీమ్ ఎప్పుడైతే వింధా గారు కళ్యాణి గారు అండ్ మోహన్ కృష్ణ గారు వాళ్ళు మోర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరి మళ్ళీ కలిస్తే చేయలేదు ఇంకోటి హిస్టరీలో లేదు మనం కొంత కలిసారంటే ఏదైనా సాధించాను చనువు కూడా ఉంటుంది నేను వచ్చేటప్పుడు బాగాలేదు మాట లేకుండా చెప్పేస్తాను పాటలు చాలా బాగాలేదు నాకు నచ్చలేదు అంటే అంత మీ సినిమాలో పాటలే ఇంకో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి అంటే ఒక కళ్యాణ్ ఉంటుంది అండ్ ద సేమ్ టైం ఆయనకి ఏదన్నా అంటే ముందు అంత కళ్యాణ్ గారు గారు డైరెక్టర్ గారు అలా చేద్దాం సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ టీమ్ వర్క్ చాలా బాగుంది సో ముందు నుంచి అండ్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన చేసిన తక్కువ సినిమాలే గానే ఉంది బట్ ఆయనకి ఏంటంటే కథ నచ్చి అన్ని నచ్చితేనే సినిమా చేస్తారండి లేకపోతే ఆయన అదే అంటారండి ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు వచ్చి అడగట్లేదు అని సినిమా చేయమని నాకు అన్ని నచ్చితేనే సినిమా చేస్తానని సో రైట్ ఫ్రమ్ ద డే వన్ మీ అందరూ కూర్చున్నప్పుడు కళ్యాణి గారు ఎందుకంటే నాకు పర్సనల్గా మెలోడీస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటే నా సినిమాల్లో ఎక్కువ ఫాస్ట్ నెంబర్స్ ఫాస్ట్ బీట్స్ ఉంటాయి కానీ అండి నాకు పర్సనల్ నా నేను చేసిన సినిమాలో నా ప్రాణం నిండు నూరు వేల సవాసం అంటే చాలా ఇష్టం అండి దాని తర్వాత నేను అదే చెప్పాను సార్ నాకు అలాంటి సాంగ్ ఏదైనా కావాలండి అన్ని సినిమాలు డాన్స్ డబాడా బడా బడా డాన్సులు చేసేస్తున్నాం నరేష్ అంటే అంటే ఎనర్జీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఎనర్జీ అంటే ఆ సినిమాలో నాలుగు సాంగ్లు అంటే నాలుగిట్లకి డాన్స్ చేయక్కర్లేదు అండి ఒక రెండు సాంగ్లకి డాన్స్ చేసి బట్ మెలోడీస్ ఏమి ఎందుకంటే మెలోడీస్ మనకి లాంగ్ రన్లో కూడా గుర్తుండిపోతుంది ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత మనకి ఫాస్ట్ సాంగ్స్ ఎప్పుడు గుర్తుంటామండి ఒక మెలోడీసే గుర్తుంటాయి సో అలాంటి కావాలంటే కళ్యాణి కోడూరు అండ్ వాళ్ళ టీమ్ వాళ్ళిద్దరు ఇప్పుడు వరకు కళ్యాణి గారు ఇది నాలుగో సినిమా అండి కలిసి చేయటం ఇంద్రకంటి గారు వాళ్ళు చేసిన నాలుగు మంచి హిట్లు అయినాయండి సో అది సెంటిమెంట్ కాకపోయినా అండి మాకు ఏంటంటే ఒక టీమ్ అండి ముందు వాళ్ళు ముగ్గురు కలిశారు అండ్ మోర్ ఆఫ్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఒక కెమెరామ్యాన్ అన్నది ఒక డైరెక్టర్ అన్నది లేకపోతే ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అన్నది ఎప్పుడు వాళ్ళకి లేదండి ముగ్గురు కళ్యాణి మోహన్ వింద అని ఇలాగే పిలుచుకుంటూ ఉంటారు సో మూడు త్రి త్రిమూర్తులు అంటారు చూసారా అలా ఉండేవారు సో ఆ త్రిమూర్తులు కాంబినేషన్ అయితే చాలా బాగుంటుందని నాకు రాజేష్ అంటే ఇప్పుడు వరకు నేను కూడా కళ్యాణి గారితో ఎప్పుడు చేయలేదండి సో ఒక అంటే ఫ్రెష్గా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో చేస్తే ఒక స్కోప్ కూడా బాగుంటుంది అంటే ఆయనకి ఛాలెంజ్ ఏంటంటే నరేష్ని ఎలా అంటే కొత్తగా నరేష్ సాంగ్స్ ఎలా ఇవ్వాలని నాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంటుందండి నాకు కూడా ఏంటంటే ఒక కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక
సో అందుకు మన ఐటీలోకి వెళ్ళి అంత మంచి మంచి లొకేషన్స్ అంతా చూసి షూటింగ్ చేయడం జరిగింది పాటలు అన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి నాలుగు పాటలు సరే రాజేష్ గారు ఇప్పుడు మీరు ప్రొడ్యూసర్గా నరేష్ గారు హీరోగా ఈ కాంబినేషన్ వస్తుంది సో ఇంతకుముందు మీరు ఇద్దరు కలిసి హీరోలకు ఒక కాంబినేషన్లో సినిమా చేస్తాం సో మళ్ళీ మీరు ఇద్దరు కలిసి ఏమన్నా ఈ సినిమాలో వచ్చిన నాకు ఇష్టం పెరిగి చేశాడండి ఎందుకంటే నాకు బాగా అంటే అలాగ ఇష్టం అండి ఎందుకంటే రా చాలా మంది తరచూ అడుగుతుంటారు మీ ఇద్దరు కలిసి ఎప్పుడు సినిమా చేస్తున్నారు మీ ఇద్దరు కలిసి ఎప్పుడు చేస్తున్నారని బట్ ఈ సినిమాలో అంటే నాకు రాజేష్ తోటి తను విలన్గా చేసి నేను హీరోగా చేయటం అంటే నాకు ఇష్టం లేదు అండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ నా సినిమాలో విలన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు విలన్స్ ఉన్నా పెద్ద కొట్టుకుని విలన్స్ కాదు మోర్ సో నాకేంటంటే అంటే రాజేష్కి నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ బాగా ఇష్టం అండి ఎందుకంటే తనకు టైమింగ్ ఆఫ్ ఫైట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి సో నాకు చెప్ ఎప్పుడు చెప్తుంటే నేను అన్నాను నేను ఎప్పుడు నేను విలన్గా చూడలేదు ఎందుకంటే ఇంట్లో చాలా అన్నయ్యగా చూసి ఎందుకంటే ఆడియన్స్ కూడా బాగా తెలుసు అండి రాజేష్ నరేష్ బ్రదర్స్ని తెలుసు సో ఏదన్నా ఒక క్యూట్ సర్ప్రైజ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే ఒక సాంగ్లో సడన్గా డైరెక్టర్ కట్టినారండి అసలు నేను ఎప్పుడో అనుకున్నామండి మైండ్లో ఉంది అంటే నేను ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేదు చాలామంది అడుగుతుంటే చేస్తామని చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కానీ అంటే సడన్గా ఒకరోజు డైరెక్టర్ గారు వచ్చి సాంగ్ జరుగుతుంటే రాజేష్ గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారండి అన్నారు నాకు అర్థం లేదండి అంటే సత్యం రాజేష్ ఎవరు ఏ రాజేష్ అంటే అంటే అదేనండి మన అదే రాజ్ ఆర్యన్ రాజేష్ గారు యాక్ట్ చేస్తున్నారండి నాకు అర్థం లేదు తను ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సినిమాలో హీరో నేను కదా అన్న లేదండి మీరు మోసం చేయటం అసలు రాజేష్ గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు అంటే తను ఎలా దోచుకుంటా ఉంటాడని అక్కడి నుంచి కాన్ తను ఫస్ట్ కాన్ తనకు చేస్తే బాగుంటుందని క్యూట్ సర్ప్రైజ్ లాగా ఉంటుంది అని సో తను చేయటం జరిగిందండి ఈ సినిమాలో సో ఓవరాల్గా చూస్తే ఫుల్ మీల్స్లో ఉంది ఈ వింటుంటే సో ఎప్పుడు ప్రేక్షకులకి ఇస్తున్నారు ఈ బందిపోటు ఈ బందిపోటు ఇరవై తారీఖున ఫిబ్రవరి ఇరవై తారీఖున రెండు వేల పదిహేను సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఇరవై తారీఖున రిలీజ్ అవుతుందండి పదకొండో తారీఖు పదకొండు గంటలకి ఒక షో రెండింటికి ఒక షో నా ఆరింటికి ఒక షో తొమ్మిదింటికి ఒక షో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా అంటే ఇట్స్ కొండి లైక్ లాఫింగ్ రాయిట్ అండ్ ఎందుకంటే నా సినిమాలు ఈ మధ్య కాలంలో కొంత నేనే విన్నానండి బయట చెప్తున్నప్పుడు ఎక్కువ స్పూఫులు అవుతున్నాయి ఎక్కువ ఇదే అవుతున్నాయి కొంచెం స్లాప్స్టిక్ కామెడీ అవుతుంది హ్యూమర్ మరి అంటే అన్ని అంటే మీరు ఎక్కువ జోక్ కామెడీ నవ్వించాలనే ప్రయత్నంతో ఎక్కువ కామెడీ పెట్టేస్తున్నారు అలా కాదు కొంచెం కథ తక్కువైపోతుంది సో కథతో పాటు కామెడీ అని ఎప్పటి నుంచో అది వన్ వన్ ఇయర్ నుంచి మైండ్లో తిరుగుతుందండి సో ఇది అంటే అంటే జనరల్గా కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అంత ఎంత బాగా తీసుకుంటాం కంప్లైంట్స్ చెప్పినప్పుడు కూడా అంతే బాగా తీసుకుంటాం నేను తీసుకుంటాను నేను సో ఎందుకు ఇది అవుతుంది ఏంటి మిస్ఫైర్ అవుతుంది ఏంటి ఏంటి అనుకుని ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రెషర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కామెడీ అంటే ఒకప్పుడు నేను చాలా సునీల్ గారు ఇలాగే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి సినిమాలో కామెడీ అంటే పెద్ద హీరోలు అన్ని సినిమాలో కామెడీ ఎసెన్షియల్ అయిపోయిందండి సో ఆ కామెడీ అన్నది మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు ఇవాళ సినిమాకు వస్తుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందా కామెడీ ఉందా అన్నారు అంటే సినిమా అన్ని దొరక అయితే ఒక నవరాసాలు ఉండేయండి ఇవాళ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క లైఫ్లో మెకానికల్ అయిపోయారు కాబట్టి కొత్తగా ఉండాలి అంటే కొత్తగా నవ్వించాలి అంటే కొత్త పద ప్రయోగాలు చేయాలండి సో నాకు తెలిసి అంటే నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఏంటంటేనండి ఇద్దరు రైటర్స్ అండి ఇప్పుడు నాకు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు రైటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చేలా ఉంటుంది అలాగే ఇంద్రకంటి గారు దాన్ని ఒక స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ సో ఐ థింక్ సో ఈ సినిమాకి నాకు డైలాగ్స్ మంచి పేరు వస్తుంది అంటే మోర్ అంటే కొత్తగా చెప్పే డైలాగ్స్ నరేష్ కొత్తగా ఉంటుంది అంటే ఆ ఫిల్మ్ డైలాగ్స్కి ఐ థింక్ సో ఫస్ట్ మార్కులు కొట్టాలంటే ఐ థింక్ సో డైరెక్టర్ గారు డైలాగ్స్ కొడతారు దాని తర్వాత డైరెక్షన్ కొడతారు దాని తర్వాత నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్గా వస్తానండి థర్డ్ ఫోర్త్లో వస్తాను నేను అలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే నరేష్ అతి త్వరలో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేయబోతున్నారు సో మీరు మరిన్ని సక్సెస్లు అందుకోవాలి బందిపోటు చూస్తుంటే నాకు నేను కూడా మా ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకొచ్చి చూడాలనిపిస్తుంది సో ఫ్యామిలీ అందరినీ తీసుకొచ్చి చూడాలి అంటే అక్కడ పార్వతి కూల్ అవ్వాలి కూల్ అవ్వాలంటే నేను ఆ నగను తీసుకెళ్ళాలి అది తీసుకెళ్ళాలంటే నువ్వు ఇవ్వాలి సరే అండి మీ ఆశస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలి మాకు మా సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వాలని చెప్తే నేను ఇస్తా తప్పకుండా ఇరవయో తారీఖు నేను మొత్తం కైలాసం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ సినిమా చూసి వెళ్తాను అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటేనండి ఈ వడ్డానం నేను దొంగలించలేదు యాక్చువల్లీ అమ్మాయి దొంగలిస్తే నేను చెప్పాను కదా దొంగలనే దోచుకుంటానండి తను దొంగతనం చేసుకుంటే తన దగ్గర నుంచి తెలియకుండా నేను దోచుకున్నాను ఇదిగోండి ఇప్పుడు మీకు ఇస్తున్నాను అయ్యో అయ్యో నేను యాక్చువల్లీ మీరు సినిమా పెద్ద హిట్ చేసిన తర్వాత ఇద్దాం
మా సినిమా బందిపోటు ఈ ఇరవైన వస్తుందండి తప్పక చూడండి మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ మీ నవ్వులు మేము దోచుకుంటాం అలాగే థియేటర్లను చూడండి ప్లీజ్ పైరసీ మాత్రం ఎంకరేజ్ చేయొద్దు థ్యాంక్ యూ